गुड मॉर्निंग पीपल वट्स वेलकम बैक टू दिन बाई ज्ञान विद गौरव सो आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट द प्राइजेज ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ टीवीएस विक्टर वन टेन वैसे तो मैं टीवीएस विक्टर के ऊपर काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ डिलीवरी से रिलेटेड पी डी आई उसका रिव्यू और उसमें क्या क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बट स्टिल इस एक वीडियो के लिए काफी क्वेरीज आ रही थी लोगों की क्योंकि शायद उन्हें अभी तक भी पीस ऑफ माइंड नहीं हुआ है कि विक्टर जो है आपके बजट में पड़ेगी या आपको लेने के बाद एटलीस्ट आपके पॉकेट के ऊपर भारी तो नहीं पड़ेगी सो so, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि रिक्वेस्ट की थी प्रिंस कुमार जी ने उनका स्पेशल मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आप जो मेजोरिटी जो स्पेयर यूज होते हैं रेगुलर मेंटेनेंस में उन उन चीजों को कवर कर दूं। उन्हीं चीजों के साथ साथ मैंने ऐसी काफी सारी चीजें और ले ली हैं जो कि रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा लोग यूजली तोड़ते ही रहते हैं सो so, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि प्राइजेज अफोर्डेबल हैं या नहीं है एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सभी की सभी प्राइजेज टीवीएस विक्टर के जेनुअन पार्ट की है और मैं खुद जाके ये प्राइजेज सर्विस सेंटर से कलेक्ट करके लेकर आया हूँ इसमें से पांच सात दस रुपए ऊपर नीचे हो सकता है बट जो प्राइस ब्रैकेट है बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा पांच सात रुपए भी एक आदि किसी आइटम में ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम पे जाके वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो सो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं वो है इंजन ऑयल इसमें वन लीटर इंजन ऑयल जाता है इसलिए इसकी चार्जिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है वो है आपका टू नाइनटी का वन लीटर वाली पैकिंग अगर आप नाइन हंड्रेड वाली पैकिंग देखते हैं तो वो थोड़ा सा और बीस तीस रुपये सस्ती पड़ती है जबकि बाकी काफी सारी कंपनीज का मैंने देखा वन लीटर इंजन ऑयल थ्री हंड्रेड का हीरो वगैरह में यूज करते हैं तो उसके कंपेरिजन में तो फिर भी सस्ता है उसके बाद आ जाता है एयर फिल्टर एयर फिल्टर आपका हर सर्विस में चेंज नहीं होता है ये अराउंड कंपनी बोलती है ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर बट अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे ज्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट है तो आपका ज्यादा भी साथ दे सकता है उसकी कॉस्टिंग है टू सिक्सटी और ठीक है कॉस्टिंग ट्वेल्व किलोमीटर के अकॉर्डिंग कोई खास खर्चा नहीं है उसके बाद आपकी क्लच केबल वो है वन की और अगर आप बाहर भी किसी मार्केट से लोकल पार्ट भी लेते हैं तो सौ एक सौ की तो वैसे ही मिल जाती है तो तीस चालीस रुपये में आप यही प्रेफर करेंगे जेनवन असेसरी ही लें टीवीएस की उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सलेटर केबल वन फोर्टी फाइव रुपीज़ की जो कि बहुत ही नॉमिनल एक प्राइसिंग है मुझे नहीं लगता कि अच्छी क्वालिटी की आफ्टर मार्केट में भी आपको इस प्राइस में मिल पाएगी उसके बाद आ जाती है आपकी चौक की केबल बहुत कम लोगों की खराब होती है बहुत कम लोगों की टूटती है वो है सिर्फ वन की बहुत नॉमिनल प्राइजिंग है अगेन अब उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट ब्रेक केबल केबल मतलब जो आपका बेस वेरिएंट है ड्रम ब्रेक वाला उसकी जो ब्रेक केबल है वो है वन ट्वेंटी रुपीज की बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग है मैंने आज से कुछ सात आठ साल पहले टीवीएस पैप की केबल लगवाई थी आफ्टर मार्केट में तो एटी नाइनटी रुपीज की तो पांच सात साल पहले थी आफ्टर मार्केट में और एक सौ की अगर आपको अभी मिल रही है वो भी टीवीएस जेनवन एसेसरी तो बहुत अफोर्डेबल है नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डिस्क ब्रेक वाली मॉडल के ब्रेक पैड्स अब फ्रंट में डिस्क आती है तो फ्रंट में आप यूज कर पाएंगे उसको वो है आपके टू एटी फाइव रुपीज के ये आपको शायद थोड़े एक्सपेंसिव लग सकते हैं बट ट्रस्ट में ये बहुत जल्दी घसते नहीं है अभी अभी तक मैं अपनी मोटरसाइकिल को इलेवन किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि और वो बीस से तीस किलोमीटर मेरा और साथ देंगे क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रियर वाले ब्रेक पैड्स बेसिकली ड्रम ब्रेक वाले ब्रेक शूज वो है वन सेवेंटी रुपीज के मार्केट से लोगे तो वन थर्टी वन फिफ्टी रुपीज के मिलेंगे तो अच्छा है कि जनवन ले लो नेक्स्ट है आपका स्पार्क प्लग वो भी अराउंड कंपनी ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर के आपको रेकमेंड करती है बट अगर आपका खराब नहीं हुआ है तो कम्प्लीटली आप स्किप कर सकते हैं उसको एक चेक करने का तरीका यही होता है कि जहाँ से वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है वो एरिया ब्लैक कलर का हो जाता है काला काला हो जाता है कार्बन सा जम जाता है वहाँ पे अगर वैसा हो गया आपका स्पार्क प्लग निकलवा के एक बार चेक करवा सकते हैं आप सर्विस पे अगर वैसा हो गया है तो चेंज करवा लो कोई लंबी चौड़ी आइटम नहीं है नाइनटी रुपीज का स्पार्क प्लग है उसके बाद आ जाता है आपका फ्रंट मडगार्ड जो काफी लोग तोड़ते ही रहते हैं कहीं ना कहीं अपनी मोटरसाइकिल हल्की फुल्की लगती ही रहती है तो वो है एट फिफ्टी रुपीज का ऑल दो इतनी जल्दी नहीं टूटता है मेरा तो अभी तक टच वुड नहीं टूटा है बट स्टिल अगर टूट जाता है तो जैनवन आपको एट फिफ्टी रुपीज का मिलता है बट स्टिल जैसे अकॉर्डिंग ही क्वालिटी ऑफर करता है टीवीएस तो ठीक है रेट नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्यूल टैंक फ्यूल टैंक काफी एक्सपेंसिव है वो है फोर थाउजेंड का मतलब कि फाइव थाउजेंड रुपीज ही पड़ गए राउंड फिगर आप लगा के चलो ठीक है कंप्लीट मेटल का बना हुआ है तो इतना मैं मानता हूँ कि होता होगा बट स्टिल फ्यूल टैंक इतने लोग मुझे नहीं लगता चेंज
जो कि ठीक है क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कोई है तो नहीं कि तोड़ते रहते हो और अगर आप अच्छी क्वालिटी का देखते हो तो नाइन ट्वेंटी रुपीज़ जस्टिफाइड है फाइव सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के आफ्टर मार्केट में दूसरी कंपनीज के मिल रहे होते हैं जेनवन क्वालिटी और उसके हिसाब से मुझे ठीक है प्राइसिंग उसके बाद आ जाती है आपकी हेडलाइट अब टी वी की हेडलाइट काफ़ी पॉपुलर हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें सिक्सटी फाइव का बल्ब आता था फिर फिफ्टी फाइव कर दिया अभी शायद नॉर्मली बल्ब देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया बट स्टिल काफ़ी बड़ी हेडलाइट है कंप्लीट हेडलाइट जो होती है उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ जो कि ठीक है ऐसा कोई चेंज होने वाला पार्ट तो है नहीं है ये उसको बता देते हैं क्लच लीवर क्लच लीवर काफ़ी अफोर्डेबल है नाइन्टी रुपीज़ का तो ठीक है आप लेना चाहते हो जानवर ले सकते हो फिटिंग अच्छी आ जाती है नहीं तो आफ्टर मार्केट में पचास साठ रुपये में मिल जाता है वो ले सकते हो उसके बाद आ जाता है ब्रेक लीवर ब्रेक लीवर आपका ड्रम ब्रेक का वो आपको पड़ता है वन थर्टी रुपीज़ का ठीक है कॉस्टिंग ऐसा कोई इशू नहीं है बाहर से लेना चाहो बाहर से ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद आ जाता है डिस्क ब्रेक वाली मोटरसाइकिल का लीवर जो कि है सिर्फ लीवर लीवर थ्री हंड्रेड रुपीज़ का क्योंकि डिज़ाइन डिफरेंट है क्वालिटी वाइज डिफरेंट है तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा क्योंकि सीधा वन थर्टी रुपीज़ से थ्री हंड्रेड रुपीज़ डबल से भी ज़्यादा हो गई कॉस्टिंग बट सिल ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रेगुलर बेसिस पर तोड़ते रहते हो टूट गया तो आपको डलवाना तो पड़ेगा या इसको मैं बोलूँगा कि आफ्टर मार्केट ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मकैनिज़म कॉम्प्लिकेटेड होता है और अगर आप आफ्टर मार्केट थोड़ा हल्का वाला लेते हैं तो पता नहीं वो उससे अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा तो इससे अच्छा ये है कि जैन वन पे स्पेंड किया जाए उसके बाद आ जाते हैं हमारा डिस्क पंप या डिस्क सिलेंडर बेसिकली डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट में जहाँ से आपकी डिस्क ब्रेक अटैच होती है आपके हाथ के पास मास्टर सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं वो है आपका थर्टीन हंड्रेड का काफ़ी एक्सपेंसिव है और जहाँ तक मुझे पता है जब मैंने ली थी तो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक की प्राइजिंग का ही डिफरेंस कुछ ढाई हज़ार था डिस्क ब्रेक वाली ढाई हज़ार रुपये महंगी थी और ड्रम ब्रेक वाली ढाई हज़ार सस्ती थी और उसमें से सिर्फ ये डिस्क पंप की ही कीमत तेरह सौ रुपये है उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक कैलिपर डिस्क ब्रेक वाला वो है नीचे ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज़ का अगेन मतलब ये तो वो तेईस सौ रुपये का तो सीधा डायरेक्ट एक ही डिफरेंस आ गया उसके बाद वो मास्टर सिलेंडर की कॉस्टिंग अलग है और जो आपकी पाइप है उसकी कॉस्टिंग अलग है काफ़ी एक्सपेंसिव है बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप चेंज करें आ, मुझे नहीं लगता कि पूरी बाइक की लाइफ में 10-15 साल जितना भी टाइम आप उसे चलाएंगे आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और वैसे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं ये चीज़ें उसके बाद आ जाता है आपका टेल कवर जिसके अंदर बेसिकली आपकी जो टेल लाइट होती है वो लगी होती है अब ये तीन पार्ट से मिल बनता है लेफ्ट पैनल राइट पैनल और एक पीछे का एक मिड में पैनल होता है उसके साथ मिल तीनों पार्ट्स की कीमत है एटीन हंड्रेड बेसिकली वो कम्प्लीट जो सेटअप आएगा वो एटीन हंड्रेड का आएगा उसके बाद आ जाता है आपका रियर टेल लैम्प वो ठीक है प्राइसिंग थ्री नाइन्टी रुपीज़ मुझे नहीं लगता कि आपको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे मेन कंपोनेंट जिसके लिए टीवीएस काफ़ी ज़्यादा बदनाम है वो है उसका चेन सेट जो कि लोग बोलते हैं कि आठ दस हज़ार किलोमीटर में ही कट जाता है तो उनके लिए मैं यही कहूँगा भैया आपको मेनटेन नहीं करनी आती है चेन इसलिए आपका चेन सेट कट जाता है और उसकी कॉस्टिंग भी कुछ नहीं है जस्ट सेवन हंड्रेड आगे की जो इंजन के अंदर लगती है छोटी वाली गरारी पीछे जो लगती है बड़ी वाली गरारी और उसके अंदर चेन भी इंक्लूडेड होती है जस्ट सेवन हंड्रेड रुपीज़ जहाँ तक मैंने बाकी कंपनीज के सुने हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं बट स्टिल इसकी कॉस्टिंग काफ़ी रीजनेबल है अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर की बताऊं कि मैं चेन को किस तरीके से मैंटेन करता हूँ तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हो उसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊँगा टिल डेट अपनी मोटरसाइकिल को इलेवन किलोमीटर चला चुका हूँ ढंग से मैंटेन करता हूँ और आज तक जीरो कंप्लेंट्स हैं फ्रॉम चेन सेट अभी भी चेन को देख के उसकी लाइफ अगर मैं एस्टिमेट करूं तो 11,000 किलोमीटर और मुझे चलेगा तो लगभग 22 तीस हज़ार किलोमीटर मुझे चल जाना चाहिए उसके बाद चेन का कवर ऊपर और नीचे का बेसिकली वो भी सेम रेट आता है सिक्स नाइन्टी का 700 हंड्रेड राउंड फिगर लगा लो उसके बाद साइड कवर दोनों साइड्स के साइड कवर मीन्स जिसके अंदर आपकी बैटरी रखी होती है और दूसरी साइड एयर फिल्टर होता है आपका सिक्स हंड्रेड ईच साइड के हैं और अगर आप चाहो तो दोनों साइड के ले सकते हो ट्वेल्व हंड्रेड में अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मोबाइल चार्जर जिन लोगों के पास 2018 या उससे पहले वाले टी वी विक्टर के मॉडल हैं उनके अंदर मोबाइल चार्जर नहीं आता था और अब जहाँ तक मुझे होप दी गई है अपने शोरूम में कि उन्होंने बोला है कि आप ले आओ आपकी मोटरसाइकिल में भी हम लगा देंगे और मैं लॉन्ग ट्रिप करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है तो जैसे ही नेक्स्ट लॉन्ग ट्रिप आएगा कोई ना कोई उससे पहले हम ये चार्जर जरूर इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर भी एक वीडियो मै
कुछ लोग मिसलिन डालेंगे कुछ लोग बिल्कुल ही सस्ते वाले टायर डालेंगे लाइक टी के अगेन उसका कोई तुक बनता नहीं है प्राइस बताने का टायर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है आप चाहते हैं तो देख सकते हैं सो so, ये कम्प्लीटली आपकी व्हील के ऊपर है आप कितना महंगा उस पर टायर डालना चाहते हैं सो so, थोड़ी इंजन की बात कर लेते हैं वैसे तो इंजन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है अब इतनी जल्दी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बट स्टिल अगर आपके इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है तो पिस्टन है आपका जस्ट सिक्स फिफ्टी का वाल्व हैं आपके तीनों वाल्व फाइव नाइन्टी के टाइमिंग चेन है टू नाइन्टी की यही तीन चीज़ें हैं जो ख़राब होने वाली होती हैं इसके अलावा कोई मुझे नहीं लगता और चीज़ कोई जल्दी ख़राब होती होगी अगर इंजन भी ख़राब हो जाता है तो मोस्टली यही तीन चीज़ें ही रिप्लेस की जाती हैं सो so, यही कुछ पार्ट्स थे जो कि नॉर्मली लोगों को कभी ना कभी रिप्लेस करने पड़ सकते हैं और इनमें कुछ पार्ट ऐसे भी इंक्लूडेड हैं जो कि आपको रेगुलर मेंटेनेंस में भी यूज़ होंगे सो so, जहाँ तक मुझे प्राइजिंग मोस्टली चीज़ों की रीज़नेबल लगी बट स्टिल कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है बट स्टिल वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पर चेंज होने वाली नहीं हैं और शायद पूरी मोटरसाइकिल की लाइफ में आपको कभी चेंज करनी भी ना पड़े अगर आप उसे ढंग से मेंटेन करते हो तो अगेन मुझे नहीं कोई ऐसा पार्ट लगता जो कि रेगुलर मेंटेनेंस में यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो अगेन मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे भाई प्रिंस कुमार जी का जिन्होंने वीडियो सजेस्ट किया सो अगर आप भी इस तरीके की कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं पर फ्लैश हो रहा होगा और अगर आप भी इसी तरीके से किसी वीडियो का सजेशन देते हैं सो आपको भी मैं उसी तरीके से आपकी वीडियो में शॉर्ट आउट जरूर दूंगा सो आई गैस आज के लिए बस इतना ही था सो अगर किसी भी रीजन से आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो कर सकते हैं लाइक और इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम के साथ साथ आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सो एज ऑलवेज लेडीज एंड जेंटलमैन अंटिल मीट नेक्स्ट टाइम आई एम गौरव काटपाल एंड आई विल सी यू लेटर सो ये वीडियो ऑलमोस्ट हो गई थी कम्प्लीट बट तो उसी टाइम मुझे याद आया कि मैं दो मेन कंपोनेंट्स मेंशन करना भूल गया हूँ सबसे पहले आपका मीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग है वो आता है आपका 2350 का 2350 थाउजेंड का जो कि और ये ऐसी कोई आइटम नहीं है जो आप रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हो और एक लास्ट इसका कॉम्पोनेंट रह गया है लॉक सेट जिसके अंदर की तीनों के तीनों लॉक इंक्लूड होते हैं आपका मेन वाला लॉक या फिर जिसे आप हैंडल लॉक बोलते हैं आपका फ्यूल वाला लॉक और आपका जो सीट खोलने के लिए लॉक यूज़ होता है वो ये कंप्लीट सेट आपको तीनों का पड़ता है एट फिफ्टी रुपीज़ का जो कि अगेन अफोर्डेबल है अगर आप चाहते हो तो आफ्टर मार्केट ले सकते हो बट स्टिल क्वालिटी वाइज कैसा होगा आई एम नॉट रियली श्योर इसका एट फिफ्टी रुपीज़ का जेनवन आ जाता है सो दिस इज इट फाइनली बाय हमेरी क्या औकात है हमेरी क्या औकात है